Ja, beste kijkers. Allemaal welkom weer de Captain Henk Experience. We hebben vandaag een gast aan tafel. Ja, dan moet ik dat eigenlijk eigenlijk goed omschrijven. Die is opgegroeid tussen de publieke vrouwen. En daar zijn we aan. En niemand minder, ik ken zijn vader ook goed. Mijn andere is Bik. De heer wel, van Bik. Ja, maak er maar een heel woord van. Maar Andries Bik aan tafel, welkom Andries. Dankjewel Henk. Ja, dan ken ik je pap natuurlijk ook heel goed. En uh, jullie komen uit de industrie weg. Maar er net iemand die zit met een pop. Ja. Maar jullie deden het in een echte. De lichte zeden, de dames. De lichte zeden, ja. Ja, ja, ja. Hoeveel van die dingen hadden jullie? Mijn vader had elf clubs. Elf clubs? Ja. En ik weet nog in Roermond, daar werkte ik bij de Maharishi. Ja. Daar staat er een in het bos. Klopt, dat Klopt mijn vader inderdaad. Ja. En, uh, in Vloodrop. In Vloodrop, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, daar werkten wij toen. En uh, wij kwamen daar nooit binnen. Mijn vrouw, nee, nee. nee. <laughs> wij kwamen daar wel eens een. Uh, dus uh, ja, zo ken ik je vader en daarna kwamen wij ook in contact. Hey, um, dus opgegroeid tussen de lichte zijde. Was dat moeilijk thuis of niet? Of was dat echt goed gescheiden? Ja, heel mooi. Eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. Mijn vader was heel open. Ja. Ja, uh, eigenlijk leer je al gelijk de wijde wereld kennen. Uh, de werkelijkheid. De werkelijkheid, ja. 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 Ook bijzonder, hè? Dus, maar heel veel mensen zeggen dan van, er komt niks van terecht van zo'n jong. Nee. Nou, dat is ook bijna een enkel, maar dat, 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 dat komt wel terug. Dat is niet zo, dat weet ik zeker. Toen is er een tijdje rommoedig geweest rond je vader en jou, ten aanzien van... Uh, ja, de, de vier justitie, et cetera, et cetera. Dat is, dat is heel lang is dat weggemoffeld ook in de media, daar ben ik ook eerlijk in. Ja. Heel lang niks meer van gehoord. Ja. Maar toch hebben ze, je, hebben ze jullie goed geraakt daarmee. Ja. Op, een, op een manier dat niet de schoon is. Kun je daar wat over vertellen? Ja, uh, in Nederland is het dus zo, als ze je van iets verdenken, dan mogen ze je oppakken. En niet alleen jou, maar ook iedereen die er wat mee te maken heeft. Dus eigenlijk als donderslag bij heldere hemel. Uh, werd mijn familie opgepakt. Ik kan nou een staatsteam thuis staan. Er wordt er gezegd, we verdenken jullie van, in ons geval, 30 miljoen uh, aan fraude, witwassen, valse rechtsgifte. Hebben ze eigenlijk niks voor nodig? De verdenking is al genoeg. Dan krijgt justitie de tijd om je vast te zetten, in bewaring te zetten, zodat zij onderzoek kunnen verrichten. En de rechters, die geven justitie, of van justitie, Net zoveel tijd als zij denken dat ze nodig hebben om het onderzoek klaar te krijgen. Dat was in mijn geval vijf en een half maand. Bij mij was het vierde maand. En dat is nog niet afgelopen, zeg ik wel eens. Bij en dat doen ze, doen ze wel vage verdenkingen. Maar bij jullie was dat natuurlijk... Ja, dat ging natuurlijk voor hun om, om zoveel geld, 30 miljoen. En, ja. en wat is er van, is, is, is van gevonden? Of is een... Nee, helemaal niks. We zijn tot op heden zijn we nog steeds met de rechtszaak bezig. Hoe ver ben je? Uh, we zijn nu zes jaar verder. En ik zit nu in cassatie en alles is afgepakt, alles is afgenomen, want de Belastingdienst in Nederland kan ondernemingsvordering, ondernemingsvordering gewoon klaar. En ze kunnen tijdens een proces kunnen ze incasseren, dus ze zeggen gewoon we willen nu 30 miljoen, heb je niet, ben je failliet. Ja, maar er is nog geen proces geweest. Maar niet uit. Wij zijn de Belastingdienst, ja. dat kan, en dan ben je alles kwijt op de een of andere dag. Ja, ik, ik heb het aan met mijn zaak in 2007, toen ben ik in 2017 pas voor vrijgesproken. En om 5 uur 12 gaan ze nog een beroep en je hebt je geld nog niet terug. Nee. Ja. Bizar, hè? Zes jaar en daar maak je dan gewoon mee. Ja. En daar maak je mee. Wat was je toen toen jij dat mee maakte? Uh, 37. Moet ik ja. en, en toen staat je vader overleden. Ja. Dus die heeft, heeft ja, die helaas, door de ellende, ja. mede door de ellende, ga je natuurlijk in moeten wel oes met je moeder. Goed. Die is er echt een sterkere vrouw uitgekomen. Ja. Mijn vader had helaas niet meer de veerkracht om na deze tegenslag nog. Ja, het proces aan te gaan. Hij is ook tijdens het proces is die overleden. Ja. ja, mijn moeder en ik die zijn eigenlijk sterk uitgekomen. En jij en mama, als ik jou volg, hier is het de hele wereld over. Ja, heerlijk. En per ja, komen we elkaar weer tegen. Ja, en ja, ja, ja. Dat is jaren terug natuurlijk. En dan kom je elkaar weer tegen en dan denk ik, ja, hoe is het? Ja, en hoe is het met de zaak? Nou ja, je, je, legt uit, je bent nu bezig met cassatie. Ik ben nu bezig met cassatie. Uh, ja, het kan zo nog maar weer een paar jaar gaan duren. En er is gewoon tot op heden. Geen veroordeling, helemaal niks. Nog niks. Ik ben de Blanco. laatste in de rechtszaak. En ze ja. pakken je alles af. Ja. Ja, ik ben 17 jaar nu bezig met iets. Ook buiten me om. En ik kan het boek houden van Ernst de Jong. Ja. En eigenlijk dus op jullie. En dan word je erg van verdacht. En dan ben je in de buurt. Ja. En ik denk altijd, nou, dat lag aan het eerste koorgevecht. Toen had ik zo tegen me. Maar dat blijft allemaal zo. En in jouw vakgebied of jullie vakgebied met je vader. Is dat eigenlijk hetzelfde. Van de lichte zeden. En het ergste is, die hoge heren zitten zelf meestal in die clubs bij de lichte zeden. 
Sowieso. En eerlijkheidshalve, <laughs> ze hebben de clubs afgenomen. En nu exploiteren ze ze zelf. Ja, dus, ja ze doen het zelf. Ja, 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 ik zal ermee gokken. Ja. En holle casino is een bedrijf geworden. Dus ja, heel apart. Hey, ik volg jou natuurlijk op, op uh, Instagram. Ik volg je op Facebook. En uh, Sailing Around the World. Ja. Wat is dat voor project? Want ik kan daar de vinger niet op leggen. Ik neem de tijd er vaak ook niet voor, ik eerlijk. Ik kan de vinger er niet op leggen. Maar je rijdt met een, of je vaart dan met een boot vaar in de wereld rond. Met een mooie vrouw aan boord. En, uh, ja. En lol. Ik zie, oh. altijd, ik zie altijd maar lol maken. Ik heb vijf en een half maand gezeten en toen dacht ik, luister, vrijheid is iets zo belangrijks, iets zo moois. Maar mensen zien eigenlijk niet hoe goed ze het hebben. He, in Nederland, alles is maar normaal. De kleine kinderen lopen met een iPhone. Maar ook iedereen is gewoon echt 40 uur per week aan het werk. En ze mogen dan 1, 2 weken per jaar op vakantie. En ik wil mensen laten zien, je moet niet wachten tot je pensioen om je dromen waar te maken. Weet je wel, het is te laat. Ik stond vorige maand op de ISWA. En dan spreek ik voor 100 man. En dan hebben we het over allemaal mensen, 55 tot 70, die met pensioen gaan en willen gaan zijn. En dan laat ik filmpjes zien dat ik achter de boot hang. Met dolfijnen, meezwem. Dat ja. kan je niet meer als je 70 bent. Dus waarom wachten tot je een boot kan kopen als je dat ook nu kan doen en nu kan leven? Ja. En dat wil ik mensen laten zien. Ja, dat ben ik wel helemaal met je eens. Want ik ben dus zo ook een workaholic geweest natuurlijk jaren. Ja. En ook door mijn periode die ik in voorrest heb gezeten heb, ik leef nu ook heel anders dan toen. Ja. En ik ben ook met heel weinig tevreden nu. En ik leef eigenlijk nog veel beter dan toen. Ja. Dus de wereld staat helemaal op zijn kop natuurlijk. Maar ik zie je daar met die boot. En is dit een documentaire of is dat echt gewoon een hobby? Ja, dat is echt pure hobby. Ik vind het leuk om te filmen. Ik vind het leuk om foto's te maken. En het enige wat ik daar eigenlijk doe is ja, mensen mijn leven laten zien. Uh, ik noem het back to basic trips. Dus ik neem ook mensen mee aan boord. Ja, multimiljonairs die gewoon eigenlijk zoveel hebben dat ze het leven bijna niet meer waarderen. Hè, een Ferrari is voor een gewone auto, een yeah. vier sterren restaurant is voor hun doodnormale zaak. En die mensen die vangen bij mij aan beurt een eerste visje. En zijn ze blij dat ik Een tonijn, <laughs> ja. uh, over en ze hebben nooit zo lekker gereden. Ja, ja. Echt, ja. ja, ik, ik, ja ik, 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 onderweg maak ik dan vaak mee. Ze hebben allemaal een scheidhekel aan motorclubs. Maar als ik onderweg kom, dan zeggen ze, ik heb er net op een foto. Ja. Heel apart is dat. Ja. Ja, dat, dat. Dat ben ik helemaal met je eens. Hé, hey, luister, tijdens je detentie, vertel je net, vijf maanden binnen gezeten. Heb je de wereld van de andere kant bekeken. En dat is jou niet in de koude kleren gaan zitten, daar heb je wat moois van gemaakt. Ja. Daar heb je het, wat positief van gemaakt. Het is en... mijn mooiste, het meest productieve tijd uit mijn leven geweest. Ja. Ik heb vijf en een halve maand gezeten. Ik heb drie officiële studies gedaan. Ik heb mijn strafrecht gedaan. Ik heb uh, ALO gedaan, mijn personal trainer. Diep diploma's gehaald, want ik ergerde me kapot aan agenten die met twee vingers al mijn... Dat daar erg je helemaal aan mij, want ik doe helikopter oh. diep, hè? Ja. <laughs> Tiekers en uh, ik heb een boek geschreven in de gevangenis. Ja, dat, ja, dat ben ik heel benieuwd naar. Hoe heet dat boek? Uh, de boek heet Crown Hotel de Baaiers. Crown Hotel de Baaiers. Uh, ja, ik heb in de gevangenis een boekje geschreven dat heette FBI Zwolle. Want ik zat in Zwolle. Fit en beweging in Zwolle. En dat was om de criminelen die vast zaten daar een boekje te geven. Die konden dan trainen, voedsel, uh, wanneer ze de reis aten. En, dus, ja. en nu daarna. Dus jij van, jij van een ondeugend deugd gemaakt? Ja. En dat boek heb je daar nog geschreven of heb je dat na de tijd? Ik, uh, ik kon het boek daar niet schrijven, omdat ik natuurlijk met al die jongens zat die mij dingen vertelden ook. Ja, en ze lopen daar toch als bewaking door het papier heen te schiffelen. Ja, dat dus ik heb een ja. dagboek bijgehouden en dat dagboek heb ik uh, toen vrij kwam uh, ja, omgezet in uh, Grand Dat heb je Baas. verteld. Maak hem even zien. Nou, Laten we hem even goed in beeld zien. Ja, ik heb hier een Grand ja. Hotel de Baaiers voor hem, maar dit is de normale paperback. Kijk, dames en heren. Kijk, dit is het oh, oh, Crown Hotel de Bias. En ik moet ook eerlijk zeggen, wat Andries meemaakt, dat is ook wel een beetje zo. Je komt tot rust, je, je relativeert beter, je komt helemaal tot jezelf. En je denkt na nou, over je toekomst, en dat is ook het leuke ja. ervan, um, dat je daarna meer waardeert. Je, ik kan er helemaal raad op altijd zitten, die stuurde mij een kaartje. En dat kaartje, dat gaf meer voldoening. Dan, uh, dan wat ik ooit in mijn leven had gehad. Ja. Vrienden die vrienden waren, die kwamen ook. Ja. bezoek. Ja. En ook mensen waarvan je dacht van nou, daar zijn geen echte vrienden, dat bleken de beste vrienden van de wereld. Ja. En andersom, heb je afknappen gehad op mensen die je denkt van jeetje, Mina. Je leert je echte vrienden kennen. Nou ja, dat zeggen ze wel, maar dat leer je in de baas, dat klopt, dat leer je daar. Jij bent eruit gekomen en dan sta je bij dan aan het ritten te voet of zeg je van luister, ik ben direct aan de bak gegaan. 
Nee, ik uh, advocaat en iedereen die zei, oké, okay, uitkering aanvragen en doe je ding. Maar ik had in de gevangenis had ik drie ondernemingsplannen geschreven. Eén daarvan was kluscamper.nl. Ik heb er gekocht, al mijn werkgereedschap erin en ik ben gelijk gaan stuken, loodgieten en uh, als zelfstandige ja, aan de bak gegaan. Dus vanaf dag één. Uh, ja. en Geen uitkering aangevraagd? Ik heb nog nooit uitkering in mijn leven aangevraagd. Ik kan het zelf wel. Dus ja. ik kon op mijn broer zijn, de, ik, ik, dan, de dag dat ik daar zat, kwam een vrouw naar me toe die zegt van, ja, u moet uitkering aanvragen, moet u dit ervan, ja. dit ervan. Ik zeg, nou, is het gaat, ik vul helemaal niks aan. Ik ga aan de slag. Ja. De mensen die ik goed ken. Je bent netwerk, had jullie ook natuurlijk. Ja. Je hebt netwerk, je vrienden kennen ze en die helpen je er door. Je hebt fantastische mensen om je heen en die helpen je er dan door. En ja, daar moet je het ook mee doen. En ik denk dat jij dat, ja, jij, je formuleert het op tele- eigenlijk op, op Instagram goed, op je YouTube kanaal. Als ik jou zie, zie ik een al geluk. Dat is, dat is ook bijzonder. In alle ellende waar je hebt meegemaakt. En dat inspireerde mij ook om te zeggen, nou, die man moet ik even aan tafel ja. hebben. Niet alleen een vriendschap, maar ook... Eer en eer. Ja, ook, maar, nou, geen eer, dat is ook weer de zijde hier. Want Kijk, Emma Radebond doet het vanuit zijn vakgebied. Ja. Maar jij doet het vanuit intuïtie. Ik ook. Positief blijven. Doorgaan met leven. Niet terugkijken, want dat brengt niks. Nee, 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 nee. Vooruit kijken. En wat verwacht je eigenlijk nou van dat... De komende weken ga je uh, toren krijgen, geloof ik, dat de casatie doorgaat? Ja, klopt. Ik uh, krijg deze maand of dat doorgaat. Als dat niet doorgaat, dan word ik veroordeeld tot 150 uur taakstraf. Deksels. Ze begonnen met 15 jaar. Ze begonnen met 15 jaar. En nu na 6 jaar is dat gekalmeerd tot 150 uur. Uh, en ze begonnen met 15 miljoen. Wat ik zou moeten betalen, dat is nu 90.000. Uh, maar ik kan ook die 150 uur taakstraf kan ik om laten zetten in 75 dagen cel. En dan ga ik gewoon nog 75 dagen zitten en uh, moet twee schrijven. Dat, dat vind ik nou jammer, want ik had je graag bij mij nog even de taakstraf laten doen. Dat was wel heel bijzonder geweest. Dat is wel. Had je misschien nog wat t-shirts kunnen pakken, wat dan ook. <laughs> André, het was me waar genoeg om je aan tafel te hebben. En uh, je hebt een lange reis ervoor gemaakt. Maar het verhaal is verteld. Het verhaal wordt bij jou verteld. Het wordt bij ons verteld. En dan gaat maar door. En we hebben gemeenschappelijke vrienden. Dus dat gaat maar doorrollen. Ik heb nog één uh, mooi cadeau voor je. Ik heb, uh, van dit boek heb ik ook een speciale limited editie. Aha. Dat is uh, Grand Hotel Bias, de limited editie. Die ga ik jou overhandigen. Er zijn er wereldwijd 300 van. Daar heb jij er nu één van. Ja, is Dit is het Smokkelboek. En als je het boek openmaakt, dan zal je ook zien waarom. Kijk nou, Niet dit, dit lijkt op tralies. Niet schrikken. We gaan even kijken. Wat... Er staat ja. ook, uh, ik heb het wel voor je ingeschreven. Please, please clean my cell. <laughs> Die is ook al goed. <laughs> voor Captain Henk. Zeg wat hij voelt, zeg wat hij doet. Doet wat hij zegt, no rules, no limits, een man naar mijn hart, Andries Beek. Dat is wederzijds weer, nummer 207. Deze limited edition nummer 207 is voor een echte topper voor jou. Juist. Ah. <laughs> Kijk, hier overleef je mee, beste kijker, dus. in de zeil. Wat is dit? Dus gin? Gin, juist. School gin? Niet schrikken. Let op. Er zit een pil in. Zit maar een dat pil zijn... in. Kou, kinderkou vitamines. Kinderkou vitamines, <laughs> maar dit lijkt op echte pillen. Ja. Nou, dit doe ik thee. allemaal niet. Ik rook Begon. allemaal niet in dit gebied. Maar dit Schoon is thee. thee. Ja, juist. Maar dit moet je ook in de bias hebben, geloof ik. En Hier draait het om natuurlijk Hier, in de ja. bias. Vitamine C. Vitamine C. De beste die er is. De beste vitamine C. Dus daar blijf je fit bij in de bias. En nog het boek is er ook onder te En het boek zit er onder te lezen. Fantastisch, ja, dus, uh, man. Mijn complimenten. Mag ja, ik niet doen? Mag niet, mag nee. niet. Maar doe even de box. box. En uh, het was een geweldige heer. Dames en heren, Andries Bek. Volg hem op. Sailing around the world. Maar zoek hem even op op Instagram, Andries Beek. En uh, je ziet de mooiste filmpjes en hij heeft gelijk. Door fijn, alles komt voorbij. En uh, abonneren, duimpje omhoog. Tot de volgende keer.